बिसमीम् अल्लाम एंड वेलकम बैक टू जी जेड सर्विसज डेयर स्टूडेंट्स आज की इस वीडियो में हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर बात करेंगे प्रीवियस वीडियो में हम लोगों ने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को डिस्कस किया था आई होप आप लोगों को वो वीडियो समझ आई होगी आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के ऊपर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस के ऊपर बात करेंगे और ये जो टेंसेस का सीरीज़ है ये हमारे पास इंटरमीडिएट लेवल की जो टेंसेज है वो जा रही है तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पे न्यू हो या आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप हासिल कर सको तो डेयर स्टूडेंट्स आज हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस को समझने की कोशिश करेंगे ये टेंस थोड़ा पीछीदा है लेकिन मैं बहुत ही आसान ट्रिक मेरे यहाँ पे इस वीडियो में मैं बहुत ही आसान ट्रिक से आप लोगों को समझाने की कोशिश करूँगा और मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोगों का जो भी प्रॉब्लम हो इस टॉपिक से रिलेटेड या इस टेंस से रिलेटेड वो दूर हो जाएगा तो चलिए स्टूडेंट्स सबसे पहले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को समझने की कोशिश करेंगे बाई इट्स डिफिनेशन एंड एग्जाम्पल्स अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का मतलब क्या है ये बहुत ही फीचिदा है अगर मैं आप लोगों को यही पेमी बाइट्स नेम आप लोगों को समझाने की कोशिश करूंगा लेकिन लेकिन बात क्या है कि डिफिनेशन पढ़ने के बाद मैं आप लोगों को इसका एक्सप्लेनेशन दे दूंगा अब इसको डिफाइन कैसे किया जाता है हम कहते हैं कि इट इज यूज फॉर इन एक्शन विच इज स्टार्टिड इन पास्ट एंड स्टिल गोइंग ऑन इन प्रेजेंट टाइम अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस जो टेंस है वो क्या है वो उन एक्शंस के लिए यूज किया जाता है जब हम कोई एक्शन माजी में शुरू करें मीन स्टार्ट करें और अभी तक वो एक्शन जारी हो खत्म नहीं हुआ हो तो फिर हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को यूज करते हैं मीन मैंने कोई एक्शन 10 साल पहले स्टार्ट किया है जैसे कि मैं मैंने सबक पढ़ना या जैसे कि मैंने टू में टू में मैंने टीचिंग स्टार्ट किया और अभी तक मैं टीचर हूँ मैं पढ़ा रहा हूँ ठीक है तो ऐसे एक्शन शो करने के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करते हैं जैसे कि यहाँ पे मैंने चार एग्जांपल्स दिए हैं आप लोगों को इसके बाद आप लोगों को खुद समझ आ जाएगा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस असल हम लोग किस लिए यूज़ करते हैं फॉर एग्जाम्पल हमारे पास सबसे पहले है आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा ठीक है मैं कोयटा में रहता आ रहा हो आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा फॉर थ्री ईयर्स मैं तीन साल से कोयटा में रह रहा हूँ ठीक है रहता आ रहा हो इसका मत पहचान क्या है रहता आ रहा हूँ रहती आ रही हूँ ये इसका पहचान है ठीक है अब हमारे पास थर्ड है आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा सिंस आई वॉज एटीन ये कहते हैं कि जब मैं अठारह साल का था तब से मैं कोयटा में रहता आ रहा हूँ और इसी तरह थर्ड फोर्थ है आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा ऑल माई लाइफ ठीक के मैंने अपनी जिंदगी में अपनी सारी जिंदगी कोयटा में रहता आ रहा हूँ इससे मुराद क्या है अब तीन सेंटेंसेस है इन तीन सेंटेंसेस में इन तीन सेंटेंसेस का जो मीनिंग है वो सब सेम है ठीक है अब इसका जो मीनिंग कैसे सेम है मीन ए सारे ए सब सेंटेंस सेंस ए की सेंस देता है लेकिन एडवर्बियल प्रेस की वजह से एडवर्ब ऑफ टाइम की वजह से इसका मीनिंग चेंज होता है जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस में आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा मैं कोयटा में रहता आ रहा हूँ यहाँ पे सिर्फ एक जर्नल इंफॉर्मेशन दे रहा है एक जर्नल आइडिया दे रहा है कि मैं कोयटा में रहता आ रहा हूँ मैं कोयटा में टाइम मेंशन नहीं किया कि कब से रह रहा हो लेकिन अभी भी रह रहा हो कोयटा में ठीक है ये एक जर्नल आइडिया है और ये हमारे पास ए सेंटेंस राइट है करेक्ट है ठीक है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का है लेकिन सुटेबल नहीं है सुटेबल क्यों नहीं है अब सेकेंड सेंटेंस में देखो आई हैव बीन लिविंग इन कोयटा फॉर थ्री हेयर्स ठीक है अब हमारे पास ए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का क्या है 
एक सेंटेंस है कि मैं तीन साल से क्वेटा में रहता हा रहा हूँ अब यहाँ पे जो एडवर्बियल प्रेज है फोर थ्री हेयर्स ए टाइम को मेंशन कर रहा है यहाँ पे ए टाइम जाहिर कर रहा है कि तीन साल पहले मैं क्वेटा रहने आया था और अब भी, भी मैं क्वेटा में रह रहा हूँ इसी तरह जो थर्ड सेंटेंस है आई हैव बीन लिविंग इन क्वेटा सिंस आई वॉज एटीन जब मैं अठारह साल का था अब पता नहीं कि मैं कितना साल का हूँ मीन अगर मैं अभी परस करे ट्वेंटी ट्वेंटी फाइव साल का हूँ ठीक है मैं आप लोगों को एक जनरल एग्जाम्पल दे रहा हूँ ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाइव साल का हूँ लेकिन मैं क्या कर रहा हूँ आई हैव बीन लिविंग इन क्वेटा सिंस आई वॉज एटीन जब मैं अठारह साल का था मैं क्वेटा रहने आया हूँ और अभी तक मैं ट्वेंटी फोर ट्वेंटी थ्री ट्वेंटी वन ट्वेंटी टू ट्वेंटी साल का नाइनटीन साल का हूँ अभी तक मैं क्वेटा में रह रहा हूँ ये भी हमारे पास प्रेजेंट परफेक्टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है और एम मैन टाइम को मैंशन कर रहा है इसी तरह आई हैव बीन लिविंग इन क्वेटा आल माई लाइफ मीन मैं सारी जिंदगी क्वेटा में रहता आ रहा हूँ मैंने अपनी सारी जिंदगी क्वेटा में गुजार ली है आई होप इन सेंटेंसेस की मदद से आप लोगों को समझ आया होगा कि हम लोग प्रेजेंट परफेक्टेंस किस चीज के लिए यूज करते हैं जब कोई एक्शन माजी में स्टार्ट हुआ हो और अभी तक ख़त्म ना हो जैसे कि सेकंड सेंटेंस में हम आप लोग देख रहे हो तीन साल पहले मैं यहाँ क्वेटा में रहने आया था ठीक है तीन साल से लेकर अब तक मैं क्वेटा में क्या कर रहा हूँ रह रहा हूँ अब जो रहने का एक्शन है वो तीन साल पहले स्टार्ट हुआ है मीन माजी में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी भी आल में जारी है ठीक है अभी भी प्रेजेंट टाइम में जारी है जैसे कि डेफिनेशन से इट इज यूज फॉर इन एक्शन विच स्टार्ट इन पास अब ये जो सेकेंड सेंटेंस का एक्शन है वो पास में स्टार्ट हुआ है मीन तीन साल पहले स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी तक जारी है तो आई होप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस आप लोगों को समझ आया होगा अब चलते हैं इसकी स्ट्रक्चर की तरफ कि इसका स्ट्रक्चर क्या है अब सबसे पहले हम क्या करते हैं वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब विद आई एन जी अब कंटिन्यूस आ गया कंटिन्यूस की बात आ गई तो फिर हम लोग आई एन जी जरूर यूज करेंगे वी यूज फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब विद आई एन जी अब इसके जो पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो चाहे एंट्रोगेटिव हो या नेगेटिव एंट्रोगेटिव सेंटेंसेज हो हम लोग क्या करते हैं हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब आई एन जी के साथ यूज करते हैं इसका जो वर्ब होगा उसका फॉर्म फर्स्ट होगा ठीक है फिर हमारे पास है वी यूज हैज बीन और हैव बीन एज एल्पिंग वर्ब हम लोग क्या करते हैं कि हैज बीन और हैव बीन बतौर एल्पिंग वर्ब यूज करते हैं जैसे कि आप लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पढ़ चुके हो कि जब हमारे पास हेज और हेव हम लोग वहाँ पे क्या करते थे हम लोग हेज और हेव को बतौर एल्पिंग वर्ब यूज करते थे लेकिन यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में हेज बीन और हेव बीन को बतौर एल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसी तरह जब हमारे पास सेंटेंस में वी यूज हैज बीन विद सब्जेक्ट ई शी इट एंड एनी सिंगुलर नाउन जब हमारे पास सेंटेंस में क्या आ जाए ई शी इट या कोई सिंगुलर नाउन एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर उसके साथ हैज बीन बतौर एल्पिंग वर्ब हम यूज करते हैं और इसी तरह वी यूज हैव बीन विद अ सब्जेक्ट आई वी यू दे एंड एनी प्लूरल नाउन जब हमारे पास आई वी यू दे या कोई प्लूरल नाउन एज अ सब्जेक्ट आ जाए तो फिर हम लोग हैव बीन को बतौर एल्पिंग वर्ब यूज करते हैं ये आप लोग अपने दिमाग में रखना ठीक है अब क्या करते हैं इसको फार्मूला फार्मूले की मदद से क्या करते हैं समझने की कोशिश करेंगे कि पॉजिटिव फार्मूला क्या है सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं सब्जेक्ट का यूज करते हैं ये हम लोग प्रेजेंट सिंपल में भी पढ़ चुके हैं कि पॉजिटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज करते हैं बाद में एल्पिंग वर्ब ठीक है एल्पिंग वर्ब क्या है एज हैव प्लस बीन हेज हैव के साथ हम लोग बीन का यूज करते हैं अब हेज बीन स्लैश एव बीन मैंने क्यों नहीं लिखा है ये मैं आप लोगों को आगे समझा दूंगा मैंने बीन को क्यों हैज और हैव के बाद लिखा है जब हम लोग हेज और हैव यूज करके फिर बीन को यूज करते हैं ए क्यू क्यों मैंने हैज बीन और हैव बीन यूज नहीं किया है ये मैं आप लोगों को नेगेटिव फार्मूला और इंटरगेटिव फार्मूला में समझा दूंगा फिर हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर्ब आई के साथ यूज करते हैं और साथ ही हम लोग ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं ठीक है जैसे कि सबसे पहले हम लोगों ने हाई को यूज किया है फिर एल्पिंग वर्ब हैव 
और हैज को यूज किया है अब चूंकि आई हाया है एज अ सब्जेक्ट तो इसके साथ हेल्पिंग वर्ब हैव हैव होगा ठीक है तो ये क्या है आई हैव बीन ये हमारे पास हैव बीन क्या है एक हेल्पिंग वर्ब है जो हम लोग आई के साथ यूज करते हैं आई हैव बीन प्लेइंग प्लेइंग हमारे पास फर्स्ट मॉफ दर्ब प्लस आई है हॉकी हमारे पास ऑब्जेक्ट है अब सिंस टू 10 हमारे पास क्या है ये एडवर्ब ऑफ टाइम को शो कर रहा है मैं सबसे पहले आपको एक चीज समझाने समझा दूंगा कि सिंस और फोर हम लोग यहाँ क्यों यूज करते हैं ठीक है थेके? अब यहाँ पे सिंस और फोर अगर आप लोग देख रहे हो डिफिनेशन क्या है इट वी यूज या इट इज यूज फॉर एडवर्ब ऑफ टाइम ये एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए यूज करते हैं हम लोग टाइम को शो करने के लिए अब सिंस और फोर हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में यूज करना क्यों जरूरी है क्योंकि ये टाइम को शो कर रहा है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस और टेंस होता है जो माजी में स्टार्ट होकर कब प्रेजेंट में अभी भी जारी हो तो कोई एक्शन अगर माजी में स्टार्ट हुआ हो तो फिर उसका जो टाइम है वो मेंशन करना लाजमी होता है तब हम लोग टाइम को मेंशन करने के लिए सिंस और फोर का यूज करते हैं जैसे कि फोर हम लोग क्या करते हैं इट इज यूज फॉर पीरियड ऑफ टाइम और सिंस हम लोग क्या किस लिए यूज करते हैं इट इज यूज फॉर पॉइंट ऑफ टाइम मीन एग्जैक्ट टाइम पीरियड फोर जो है वो जो टाइम का पीरियड है उसके लिए यूज करते हैं जैसे कि एयर अब एक साल है साल हमारे पास क्या है ये एक पीरियड है ठीक है लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है साल बहुत सारे साल आते हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है लेकिन सिंस हम लोग पॉइंट ऑफ टाइम मीन एग्जैक्ट टाइम के लिए यूज करते हैं जैसे कि 1999 अब 1999 हमारे पास क्या है ये एक एग्जैक्ट टाइम है ठीक है एक एग्जैक्ट एयर है इसी तरह मार्च हमारे पास एक एग्जैक्ट महीना है अब मॉर्निंग हमारे पास एक एग्जैक्ट टाइम है नाइट हमारे पास एग्जैक्ट टाइम है मंडे हमारे पास एक एग्जैक्ट डे है और टू ओ क्लॉक हमारे पास एग्जैक्ट टाइम होता है लेकिन जो फोर है वो हम क्या करते हैं पीरियड ऑफ टाइम के लिए अब एयर हमारे पास एक पीरियड होगा और मिनट्स अब मिनट्स भी हमारे पास एक पीरियड होगा लेकिन हमें पता नहीं है कि कितना ओके okay, कितना है लेकिन इसी तरह हुअर्स भी हमारे पास पीरियड है डेज भी हमारे पास पीरियड होता है और मंथ्स भी हमारे पास पीरियड होता है अब मैं एक और चीज आप लोगों के साइंस और सिंस एंड फोर को समझाने के लिए आप लोगों को कहूंगा कि अगर दो वर्ड्स आए ठीक है फिर उसके साथ हम लोग फोर का यूज करते हैं अगर एक वर्ड आया तो हम लोग सिंस का यूज करते हैं ठीक है ओके से वो अब मैं यहां पर आप लोगों को समझा दूंगा I have been playing hockey since 2010. अब सिंस के बाद सिर्फ एक वर्ड आया है और ए टू टू थाउजेंड टेन जो है ट्वेंटी टेन जो है हमारे पास ए एग्जैक्ट टाइम है ठीक है हम क्या कहते हैं कि मैं दो हजार दस से हॉकी खेलता खेलता हा रहा हूँ ठीक है अब दो हजार दस से मैं क्या कर रहा हूँ हॉकी खेलते खेलता हा रहा हूँ इसी तरह शी एज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग वो सुबह से क्या कर रही है खाना पका रही है या खाना पका रही है या कोई आप जो सेंस देना चाहते हो मैं सिर्फ यहाँ पे एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ फिर नेक्स्ट हमारे पास जो थर्ड सेंटेंस है दे हैव बीन राइटिंग फॉर थ्री डेज अब यहाँ पे देखो सिंस के बाद एक वर्ड आया लेकिन फोर के बाद टू वर्ड्स थ्री डेज ए जो थ्री डेज है ये हमारे पास क्या है ए पीरियड है ठीक है अब फोर क्या है पीरियड को शो करता है हम लोगों ने यहाँ पे क्या किया फिरट को शो करने के लिए फोर का यूज किया मीन तीन दिन से वो क्या कर रही है वो लिखती आ रही है फिर हमारे पास फोर सेंटेंस है ही एज बीन प्लेइंग फॉर वन होर वो एक घंटे से क्या कर, कर रहा है वो खेलता आ रहा है अब एक घंटा का जो है ये हमारे पास एग्जैक्ट टाइम नहीं है पॉइंट ऑफ टाइम नहीं है हमारे पास पीरियड ऑफ टाइम है तो फिर पीरियड ऑफ टाइम के लिए फोर का यूज हम लोग करते हैं इसी तरह मीन वो क्या करते हैं फर्स्ट सेंटेंस में देखो आई हैव बीन प्लेइंग ओकी सिंस टू अब हमारे पास जो अब ये जो टू है ठीक है इस वक्त से मैंने क्या किया है हॉकी खेलना स्टार्ट किया है और अभी तक मैं खेल रहा हूं ठीक है अब एक हॉकी खेलने का जो एक्शन है वो क्या है वो हमारे पास माजी में 2010 में स्टार्ट हुआ है लेकिन अभी 2020 है तो 2010 में मैंने एक्शन स्टार्ट किया है और अभी तक मैं हॉकी खेलता हूं ठीक है अब सेकंड में देखो कि शी हैज बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग अब सुबह से उन्होंने 
खाना पकाने का जो काम है वो शुरू किया है लेकिन अभी तक खत्म नहीं किया है अभी तक वो खाना पका रही है ठीक है ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है इसी तरह हमारे पास आप लोग थर्ड सेंटेंस देखो दे हैव बीन राइटिंग फॉर थ्री डेज अब तीन दिन से वो क्या कर रहे हैं लिखने का जो काम है उन्होंने शुरू किया है और अभी तक वो काम जारी है इस एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का यूज करते हैं इसी तरह ही एज बीन प्लेइंग फॉर वन ओवर वो क्या कर रहे हैं एक घंटे से एक घंटे पहले उन्होंने खेलने का काम शुरू किया लेकिन अभी तक वो खेल रहे हैं तो फिर ये हमारे पास प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा लाइक यू हैव बीन स्पीकिंग फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स अब फोर्टी फाइव मिनट्स हमारे पास एक पीरियड ऑफ टाइम है फोर्टी फाइव मिनट से मीन फोर्टी फाइव मिनट पहले मैंने आपने स्पीकिंग का मीन जो सेकंड पर्सन है उन्होंने स्पीकिंग बोलना स्टार्ट किया है और अभी तक वो बोल रहा है इस एक्शन के लिए हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस का यूज करते हैं ये अपने दिमाग में रख लो आई होप इट्स क्लियर टू यू बहुत ही ज्यादा एक्सप्लेनेशन दी है लेकिन फिक्र मत करना अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ ले फिर हमारे पास इसी तरह नेगेटिव है अब जब हम लोग क्या कर रहे थे पॉजिटिव फार्मूला फार्मूले में मैंने क्या किया था कि हेज और हेव को यहाँ पे अगर आप लोग देख सकते हो कि हेज और हेव से मैंने बीन को अलग किया है ये क्यों अलग किया है ये आप लोगों को समझाने के लिए अब नेगेटिव सेंटेंस में देखो सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट वैसा जैसे हम लोग पॉजिटिव सेंटेंस में यूज करते थे उसके बाद एल्फिंग वर्ब हेज एव ठीक है अब चूंकि हमने कहा कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में हेज बीन हैव बीन यूज करते हैं लेकिन यहाँ पे तो हेज बी हेज और हेव आया है बीन क्यों नहीं आया तो ये याद रखना हेज हैव हेज या हैज बीन के दरमियान हम लोग नोट लगाते हैं ठीक है हेज बीन के बाद नहीं लगाते हैं इसलिए अब मैंने क्या किया था कि बीन को वहाँ पे सिपरेट किया था हेज हेव से तो यहाँ पे सब्जेक्ट प्लस हेज हेव प्लस नोट प्लस बीन प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ दर प्लस आई जी प्लस ऑब्जेक्ट आया है और फिर हम लोग सेंस और फोर एडवर्ब एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम लोग क्या करते हैं यूज करते हैं मीन टाइम को शो करने के लिए यूज करते हैं जैसे कि आई हैव नॉट बीन ठीक है आप ऐसा नहीं कह सकते कि आई हैव बीन नॉट प्लेइंग हॉकी सिंस 2010 थाउजेंड टेन ए रॉन्ग होगा तो सबसे पहले आपने क्या करना है सबसे पहले आपने आई सब्जेक्ट को यूज करना है फिर हैव हेल्पिंग वर्ब को यूज करना है फिर नोट को यूज करना है फिर नोट के बाद आपने बीन का यूज करना है फिर आपका सेंटेंस क्या होगा करेक्ट होगा तो हमारे पास एग्जांपल क्या है कि आई हैव नॉट बीन प्लेइंग हॉकी सिंस 2010 इसी तरह शी एज नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग दे हैव नॉट बीन राइटिंग फॉर थ्री डेज ही एज एंट ही एज नॉट बींग ही एज नॉट been playing for वन hour. You have not been speaking for फोर्टी फाइव मिनट्स ये वही सेंटेंसेस है लेकिन यहाँ पे सिर्फ हम लोगों ने नेगेटिविटी शो किया है यहाँ पे क्योंकि ये नेगेटिव सेंटेंसेस है नेगेटिव और पॉजिटिव बहुत हद तक सेम होते हैं लेकिन पॉजिटिव सेंटेंस पॉजिटिव स्टेटमेंट देता है लेकिन नेगेटिव नेगेटिविटी को शो कर रहा है इसलिए पॉजिटिव में हम सिर्फ और सिर्फ नोट नहीं लगाते और सारा सेंटेंस नेगेटिव और पॉजिटिव का सेम ही होता है तो अब चलते हैं हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है एंट्रोगेटिव सेंटेंस उसको पढ़ेंगे अब एंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे एंट्रोगेटिव सेंटेंस में हम लोग सबसे पहले एज और हैव को यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट को यूज करेंगे फिर सब्जेक्ट के बाद बीन को यूज करेंगे ये आप लोग अपने दिमाग में रखना फिर उसके बाद हम लोग फर्स्ट फॉर्म ऑफ दूअर प्लस आई प्लस ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क का यूज करेंगे ये अपने दिमाग में रखना फॉर एग्जाम्पल हैव आई बीन प्लेइंग ओकी सिंस टू ठीक है अब हैव के बाद सब्जेक्ट के बाद हम लोगों ने बीन का यूज किया है इसे नहीं किया कि हैव बीन आई प्लेइंग और कि हमारे पास रोंग आएगा ठीक है इसी तरह हैज शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग हैव दे बीन राइटिंग फॉर थ्री डेज हैज ई बीन प्लेइंग फॉर वन ओवर हैव यू बीन स्पीकिंग फॉर फोर्टी फाइव मिनट्स ये हमारे पास एंट्रोगेटिव सेंटेंसेस से जो हम पढ़ चुके हैं आई होप इट्स क्लियर टू यू और कोई मसला नहीं होगा अगर कोई भी मसला है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो इन मैं 24 फोर आवर्स आप लोगों को आप लोगों के लिए अवेलेबल रहूंगा तो आप लोग सिर्फ इतना ही कहना अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है डिफिनेटली अगर आप स्टार्ट से लेकर 
आखिरी तक मीन लास्ट तक देख रहे हो तो आपको जरूर ये वीडियो पसंद आ रही है आप देख रहे हो तो आप लोग लाइक जरूर करना और कमेंट्स में जरूर बताना कैसी लगी किस चीज की कमी थी क्योंकि कोई भी परफेक्ट नहीं होता तो मैं वो कमी जरूर दूर करूंगा और साथ ही अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करा करना इन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में मुझे इजाजत दी